Всех приветствую, Киберхарт на связи, с вами Святослав. Мы сейчас приехали в установочный центр Москва-Сити по адресу 3 силикатный проезд. Я направляюсь прямиком к замечательному немцу BMW в кузове G12 Long Edition, в котором мы произвели установку одного из самых первых блоков андроида девятого поколения. Но вы только посмотрите на очертания этого аппарата, вы только посмотрите на этого красавца. В описании к этому видео вы сможете найти ссылки на наш сайт, отзывы клиентов, примеры выполненных работ, другая информация. И самое главное, это технические характеристики этого Android блока. С визуальными моментами я вас сейчас познакомлю. Ну, пару моментов технических характеристик вам озвучу, но детали, если вас интересует там железо, какие там версии прошивки, разрешение экрана и все подобное, в этом Android блоке напомню, вы сможете найти в описании к этому видео. И не забывайте ставить лайки, задавать вопросы в комментариях к этому видео. Мы открыты, активны и всегда готовы вам помочь. Поехали! Автомобиль уже запустил, и у нас здесь слышатся звуки. Ну, это я YouTube включал, тестировал. Сейчас я вам все это познакомлю, покажу. Так, смотрите, когда у нас когда у вас будет запускаться автомобиль, штатный интерфейс будет именно в том же состоянии, в котором и был. Заводской интерфейс, штатное головное устройство не меняется. Вот у нас система NBT EVO, оригинальная, никаких изменений она абсолютно не потерпела. Но, чтобы нам перейти во второй интерфейс автомобиля, здесь мы кнопочку меню перепрограммировали. Можно программировать никакую угодно кнопку. Кстати, производство данного интерфейса у нас в Корее. И гарантию даем 2 года. Итак, здесь у нас YouTube уже запущен. Давайте на стартовое меню включимся. То есть, как только вы запускаетесь в Android интерфейс, у вас в левом окне запускается сразу же Яндекс Навигатор. Он абсолютно активен, сенсор работает. В правом окне у нас здесь меню, где можно выбрать второе приложение. Здесь мы можем одновременно контент какой-то смотреть, а здесь за навигацией следить. Это очень удобно. Сюда можно поставить практически любое приложение, которое было скачано с открытого Play Market. А ведь если мы говорим про систему Android, соответственно, здесь у нас есть Play Market. А теперь давайте посмотрим, как работают штатные опции автомобиля поверх Android системы. То есть представьте, что вы сейчас паркуетесь. Я включаю задний ход. И у нас поверх Android системы, как вы видите, да, на своих экранах появилась штатная опция. В данном случае это система 360. Нету системы 360, есть камера заднего и переднего вида. Она, соответственно, тоже будет у вас включаться в автоматическом режиме. И то же самое касается переключения назад. Так, давайте посмотрим по поводу звуков. Звучание у нас идет через систему Bluetooth, то есть в настроечках. Сейчас я вам это покажу, прямо вот по-быстрому, чтобы вы в дальнейшем понимали, как это все делать. Вот настройки зашли, подключено устройство Bluetooth, здесь мы Bluetooth включаем. И далее уже интегрируемся, переключаясь назад, к штатному заводскому интерфейсу. То есть включили Bluetooth, здесь его нашли, вот он, Android, подключились. Перешли в Android и здесь уже запустили, соответственно, звук. Переключение, ну, управление звуком происходит штатными кнопками. Если пройтись по самому блоку, что здесь мы видим? Здесь антенна Wi-Fi, здесь антенна Bluetooth, такие пины, это для установки подключения. Здесь у нас HDMI кабель. Между прочим, в автомобиле присутствуют штатные мониторы. Благодаря данному блоку и имеющемуся, имеющемуся разъему HDMI можно соединить центральную мультимедиа, при условии, что здесь Android есть, да, с штатными мониторами. Здесь мы запустили какой-то контент и передали его на пассажирский ряд сидений. Таким образом, для детей, например, можно запускать контент удаленно. Ну, то есть отсюда. Здесь включили, на мониторах он пошел. Так, пойдемте дальше. Помимо... Расширение мультимедиа на ваших автомобилях мы занимаемся еще другими интересными, не менее интересными опциями. 
более 25-30 видов для BMW. А еще мы занимаемся оригинальным доснащением BMW. Заглядывайте в описании к этому видео. Всю необходимую информацию я для вас там оставил. И оставил также отзывы клиентов, примеры выполненных работ. И наш сайт обязательно его посетите. С вами был Святослав, компания Киберкар. Будьте здоровы и зеленых светофоров на дороге. Пока-пока.